ఇట్లా పట్టుకొని తీసుకెళ్ళాలా అందరిని అట్లే ఇస్తాడా దేవుడని మేము అట్లా అనుకున్నాం మేడం మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అన్ని విరిగిపోయాయి ఈ నొప్పి అంతా పక్కన పడేసి స్కూల్కి వెళ్ళాలి చదువుకోవాలన్న ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇప్పటి కాలంలో చిన్నపిల్లలు అంటే చదువుకునే వాళ్ళు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు లేకపోతే స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి అన్ని వసతులు అమర్చి వాళ్ళకి కావాల్సిన ల్యాప్టాప్స్ ఐప్యాడ్స్ అవన్నీ ఇచ్చి పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో చదివిస్తున్నప్పటికీ చదువుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటారు కానీ ఆ ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు చదువుల తల్లులు అన్నిట్లో ఫస్ట్ వసతులు ఏమీ లేవు పైగా అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్నారు అయినా కానీ మేము చదివి నిరూపిస్తాము మేము ఎందులోనూ తక్కువ కాదు అంటూ ఇప్పుడు ఆదర్శంగా నిలిచారు ఇప్పుడు వాళ్ళు మనతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళ కథ అలాగే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఏమవబోతున్నారు అనేది అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు మేడం మీ పేరు ఏం పేరు నేత్రావతి మేడం మీ పేరు స్పందన మేడం ఏంటి స్కూల్లో అంత ఫస్ట్ అని విన్నాను అక్క స్కూల్ ఫస్ట్ ఒక మార్క్ సెట్ చేసిందని నువ్వు దానికి కష్టపడుతున్నావు అంట అంతేనా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అక్కకి స్కూల్లో ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఆ స్కూల్లో అదే హైయెస్ట్ నువ్వు అది బీట్ చేయాలని చూస్తున్నావు ఎప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయరా టెన్త్ బీట్ చేస్తావు మరి సరే మీ ఇద్దరు ఎవరు బాగా చదువుతారు చెప్పు నేత్ర ఎవరు బాగా చదువుతారు నా చెల్లి మల్టీ టాలెంటెడ్ మేడం మల్టీ టాలెంట్ నేను ఓన్లీ స్టడీస్ పరంగా మాత్రమే బట్ నా చెల్లి మాత్రం మల్టీ టాలెంటెడ్ అన్నట్టు అమ్మా నమస్కారం మీ పేరు పోతక్క ఎప్పటి నుంచి ఉందమ్మా ఇట్లా వీళ్ళ ఇద్దరికి పుట్టినప్పటి నుంచి మరి డాక్టర్ దగ్గర చూపించలేదా పెద్ద అమ్మాయి డెలివరీ చేసేటప్పుడే అట్లా అయింది ఏమో ఫస్ట్ చేయి చేస్తాడే డాక్టర్లు ఏమో అట్లా నర్సులు ఏమో పీకినారు గట్టిగా మ్యాథ్స్ కదా విరిగింది ఏమో అని అనుకున్నాను మళ్ళీ రోజు రోజుకి ఇంకా మళ్ళీ ఇంకో కాలు అట్లా సౌండ్ వచ్చింది పిదిలి తాగ పిల్లలు ఆ పిదిలి ఇచ్చింటే పటకమనే సౌండ్ వచ్చింది ఏమో బా ఇది అనుకున్నాను పర్లేదమ్మా ఇప్పుడు వాళ్ళు బాగా చదువుకుంటున్నారు డాక్టర్ దగ్గరికి డాక్టర్ అని ఆయన ఇట్లా పట్టుకొని చూసి కొన్ని వేల మందిలో ఇది ఒకరికి ఇద్దరికి వస్తుంది జబ్బు ఏమక క్యాల్సియం లేదు ఎట్లా పడితే అట్లా ఇరుగుతాయి గాజుతో మాత్రం చూసుకోవాలి పాపని మీరు అన్నాడు మేడం అంటే అబ్బు నుంచి మాకి అప్పుడు కట్టు కట్టేసుకున్న సామెత కూడా లేదు తిరిగితే పసరు కట్టే కట్టి తండ్రి దానివల్ల చూపించే కాదు మేడం తొడలంతా ఇట్లా కట్టు బిగుసుకొని అన్ని గీట్లు గీట్లు పడినాయి బొంబ వస్తుంది చెమట పుడితే ఇక్కడ పక్కన అప్పుడు పుట్టినప్పటి నుంచి అదే మేడం అప్పుడు అంటే ఎక్కువ తొమ్మిది ఏళ్ళ వరకు కూరలు కోడిగుడ్డు నువ్వు ఎడన్నా కొంగు పట్టుకొని ఇట్లా అడుక్కొని అయినా నీ బిడ్డలకి ఎముకలు రసం తాపలమ్మ నీ కొనకొచ్చుకునే సోమత లేకపోయినా కోసి ఎటలు కోసి సాటివి అడక్కొచ్చుకొని అయినా నువ్వు బిడ్డలకి ఎముకల రసం తాపలా అని చెప్పిన డాక్టర్ మేము అట్లా చేసినాం మేడం పాలు అని మీ కూలు పోయాను బాగుండాలి పిల్లలు అని చేసిన తర్వాత అట్లే అంటే తొమ్మిది ఏళ్ళ నుంచి మళ్ళీ ఆయమ్మ మేమేమి అనుకున్నాం అందరినీ అట్లే ఇస్తాడా దేవుడని మేము అట్లా అనుకున్నాం మేడం అట్లా అనుకుంటే మళ్ళీ సేమ్ అదే డాక్టర్ దగ్గర బాలకుమార్ దగ్గర డెలివరీ ఆయనకు అట్లయింది ఇంకా 
ఆమెకి విరుగుతా మేడం కాళ్ళు చేతులు అన్ని మొత్తం ఇంకా ఆమెకి చూపిస్తే ఇద్దరిని రమ్మన్నారు అసలు డాక్టర్లు వచ్చినారని అక్కడ బత్రపల్లి మేడం ఇద్దరిని ఎంతకు పోయింటే వాళ్ళు ఏమని చేసే పరిస్థితి ఉంటే కోరుకుంటుంది అట్లా ఉంటే మేము ఎంతైనా ఖర్చు పెడతాము అట్లా లేదమ్మా ఇది ఎప్పుడు ఇరుగుతూనే ఉంటాయి చాలా స్మూత్గా చూసుకోను నువ్వు అంతకంటే మేము ఏం చెప్పలేమన్నారు మేడం సో తొమ్మిదేళ్ళ తర్వాత కొంచెం తగ్గిందా బోన్స్ అవన్నీ విరగడం ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏమన్నా మనసంగా తింటే బాగా ఇట్లా యాక్టివ్గా తిరుగుతారు రోజంతా ఏమన్నా తగ్గిస్తే నీరసంగా ఉంటారు మేడం వాళ్ళు తిండి తగ్గితే మటన్ చికెన్ గుడ్లు అట్లాంటివి ఇక్కడ నడుములు నొప్పించేది పడుకున్నా లేసే శక్తి లేదంటారు అట్లా మేడం ఇప్పుడు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోగలరు ఇప్పుడు రోహన్ తెమ్మకు బలిచిన తర్వాత అట్లా ఏమన్నా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేస్తారు అంటే నీళ్ళు పోసుకునే అంత చేసుకోలేము తలు దొక్కోవాలని అట్లా చేతులు కూర ఇప్పటికి మీరు చేస్తాను మామూలుగా బోన్స్ విరగడం అంటే మామూలుగా నొప్పు ఉండదు అసలు భయంకరంగా నొప్పేస్తుంది మరి ఆ ఏజ్ లో తొమ్మిదేళ్ళు పదేళ్ళు నీకు ఊహ ఇప్పుడు గుర్తుందా అంటే ఆ టైంలో విరిగినప్పుడు ఆ నొప్పి కానీ ఆ ఊహ ఉందా సిచువేషన్ ఇప్పుడు తలుచుకుంటే మొత్తం బాడీ మొత్తం కోల్డ్ కూల్ అయిపోయి ఇప్పుడు కూడా అది శివర్ భయం వేస్తుంది కనీసం వేరే ఎవరికైనా అట్లా అయిందని తెలిసినా కూడా మాకు ఇక్కడ నీకు కూడా అంతేనా ఇప్పుడు తగ్గిపోయిందా నీకు ఇప్పుడు బాగుంది ఆరోగ్యం అంతా వీళ్ళకి ఆమెకు ఇప్పుడు మొన్న ఎనిమిదో తరగతిలో కూడా చేయి ఇరిగండి మేడం ఇట్లా కూర్చుంది మేడం కూర్చుంది అంతే ఇట్లా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందా ఇట్లా కూర్చుంది ఉన్నట్టుంది సడన్ గా అంతే చెయ్యి అప్పుడు నొప్పి ఇట్లా పోతాను కూడా ఇరిగితే అట్లే అలవాటిపోతుంది మరి డాక్టర్ అంటే ఇది నయం అవ్వదు లేకపోతే మందులు మా వాడాలి ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతారని ఏమైనా చెప్పారా వయసు వచ్చే కొద్దీ ఎమకు ఏమైనా పరిచయ అంటే మీరు చూసుకుంటే కంట్రోల్ అవుతుంది కంట్రోల్ అవుతుంది అని చెప్పినా మేము వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పినట్లే మేము చేసినాం మా తిప్పలు ఎన్నన్నా ఉన్నాయి వాళ్ళకైతే బాగున్నారని రోహన్ ఇప్పుడు ఇరిగేస్తా ఎత్తుకోవాలన్నా చిన్నప్పుడు ఈ నొప్పి అంతా పక్కన పడేసి స్కూల్కి వెళ్ళాలి చదువుకోవాలన్న ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చిన్న పాపని అంటే నిన్ను చూసి వచ్చింది అక్క చదువుకుంటుంది బాగా అనేది ఒకటి ఉంటుంది నువ్వే పెద్ద అమ్మాయి కాబట్టి నువ్వే ఆ పెయిన్ చూసావు కాబట్టి చిన్నప్పుడు నా ఏజ్ పిల్లలు ఉంటారు ఏదైనా పెదనాన్న కూతురు కానీ లేకపోతే నాతో పాటు పుట్టిన వాళ్ళు కానీ అట్లా ఎవరన్నా వచ్చేటోళ్ళు ఇంట్లో టీవీలో వచ్చే పేర్లు చదవడం కానీ వాళ్ళు పుస్తకాలు చదవడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుండే నాకు రాదు ఎందుకు రాదు అనేసి నేను తర్వాత బాగున్నప్పుడు ఇక్కడ పక్కనే ఆర్డిటి స్కూల్ ఉంది మేడం చిన్నది అందులో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ట్యూషన్ చెప్తారు అక్కడికి వెళ్తుండే బాగున్నప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు అక్కడికి వెళ్ళినా ఏదో ఒకటి అవుతుండే క్లాస్లో నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కానీ వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా పిల్లలు తగిలినా అట్లా వెళ్ళినప్పుడు కూడా అట్లా అవుతుండే ఆడిటి స్కూల్ లో ఏదో చిన్న ట్యూషన్ ఉంటే చెప్పడానికి అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయిందా బాగా చదువుకోవాలి అని మేడం తప్ప ముందే చెప్పున్నాను అయితే ఒక ఆమె చెప్పారు మేడం ఎందుకు భయపడతావు చదివిచ్చు పాపని తనకు బయట ప్రపంచం తెలిస్తే మేలు కదా ఎన్ని రోజులు నువ్వే ఉంటావు అనేసి ఆమె మోటివేట్ చేశారు అమ్మని సరేలే అనేసి అమ్మ నన్ను హై స్కూల్ ఇక్కడ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో జాయిన్ చేసింది అక్కడ అక్కడ కూడా ఎన్నోసార్లు తగిలాయి మేడం ఒకసారి అయితే క్లాస్ అమ్మాయి ఇట్లా వీల్ చైర్లో తీసుకొస్తుంది తీసుకొచ్చే మూమెంట్లో మొత్తం అంతా ఫ్లోరింగ్ బా ఉందన్నమాట అయితే ఆ టైంలో ఆమె ఇట్లా వదిలిపెట్టేసింది 
వీల్ చైర్ కి మధ్యలో ఇట్లా పడిపోయా నేను కింద పడి క్లోజ్ అయిపోయింది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కళ్ళు మాత్రమే కదిలిచ్చాడు అనుకుంది మేడం అట్లా త్రీ మంత్స్ ఉన్నా మేడం ఇంట్లో త్రీ మంత్స్ పడుతుంది మేడం త్రీ మంత్స్ పట్టింది కొంత బాగా అయితేనే మనం బల్లే కృష్ణ పోతామేమో బాగుంది కొంత నొప్పి తగ్గుతాను అలవాటు అయింది కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమైనా తగిలితే కొంచెం ఓర్చుకోవడం కష్టమైతే కొంచెం అవి తగ్గిన ఎముకలు విరగడం తగ్గింది కాబట్టి కొంచెం పర్వాలే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదైనా అయితే మాత్రం కష్టం భరించడం స్పందన నువ్వు ఏం చదువుకుంటున్నావు నైన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ తో అంతా బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటావు అందరు బాగా మాట్లాడిస్తారు పట్టుకుంటారా టచ్ చేస్తారా భయపడతారా భయపడరు విరిగిపోద్దేమో మా ఫ్రెండ్ ఏం కాకూడదేమో అన్నట్టు చేతులు పట్టుకొని ఎత్తరు మేడం నడం పట్టుకొని ఎత్తుకుని వాళ్ళకి కూడా అలవాటు అయిపోయారు అనమాట ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగానే ఉన్నారు చేతులు పట్టుకొని ఎత్తుకోరు మనం అట్లా ఇట్లా అంటే అట్లా పెట్టుకుని పట్టుకోరు ఇట్లా పట్టుకొని నడం కాడే పట్టుకొని ఎత్తుకుంటారు మేము కూడా నడం కాడే పట్టుకొని ఎత్తుకుంటాం అంటే ఈ జబ్బు ఉందని తెలిసినప్పుడు బంధువులందరూ ఏమన్నారు మేమైనా సహాయం చేశారా మేము ఉంటామని అండగా నిలిచారా లేకపోతే సూటు పోటీ మాటలు ఎందుకు ఇట్లాంటివి అన్నీ ఏమన్నా ఏమనుకున్నారు తెలియదు మేడం సాయం అయితే ఎవరు చేయలేదు మాకు ఆడిటి వాళ్ళకి సాయం చేస్తారు ఇది సొంత మిల్లా మళ్ళీ ఆడిటి వాళ్ళే కట్టించుకో నాన్న ఏం పని చేస్తారు నేత ఆటో డ్రైవర్ మేడం ఇంతకుముందు కూలి పనికి వెళ్ళే వాళ్ళు కూలి పని కట్టలు కొట్టే కానీ పోతుండే ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ గా వెళ్తుండే అన్ని కట్టలు కొడతా అంటే ట్రక్ డ్రైవర్ గా పోతా కూలి అంటే కొంచెం పల్లె ఇడిచిన నాలు మని అట్లే ఇడిసేది కట్టలు కొట్టుకునేది ఇంకా అనంతపురం బాగా అనుకున్నప్పుడు మాకు ఎట్లా తీసుకెళ్ళి బస్సు లో తిని చెన్నైలో పని తీసుకున్నాం మేడం బండి తీసుకున్నాము కట్లు కొట్టుకొని ముప్పై బొగ్గులు కాల్చుకొని జమ చేసుకుని తీసుకుంటే ఇచ్చి బండిలో అక్కడ ఇక్కడ కాలు వేసుకొని కూర్చుండే రాదు ఇంటికి ఓసారి జారిపోయింది బండిలో నుంచి మళ్ళీ అంటే ఇట్లే కూర్చుంటుంది ఎట్లా కూర్చుంది అట్లా అట్లా కూర్చుంటే బండిలో కాదు కదా అవును కరెక్ట్ పడిపోతాము ఎట్లా చేసేది మా రాజేంద్ర రెడ్డి అని లక్ష రూపాయలు ఆటో తీసిన అప్పుడు అందులో నుంచి నాన్న అది ఆటో పూర్తి చేసుకుంటూ మిమ్మల్ని పోషిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఇప్పుడంతా బాగానే ఉందా పర్వాలేదా అంటే పిల్లల ఆరోగ్యం కావచ్చు చదువులు కావచ్చు అని జరుగుతున్నాయి చదవగలవు ఆ స్ఫూర్తి ఉంది నువ్వు సివిల్స్ లో ర్యాంక్ కొడితే ఎంత మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తావు తెలుసా ఇప్పటికే అసలు స్కూల్లో మీ స్కూల్లోని పిల్లలు చాలా మంది ఇన్స్పైర్ చేసుకుంటారు కదా మిమ్మల్ని చూసి అట్లా చదవాలి ఆ నేత్రాక ఎందుకు స్పందన కూడా నేత్రాక్క అని చూసి నేర్చుకుంది అంతేనా నేత్ర గొడవలు పడుతూ ఉంటారా ఇద్దరు చాలా బాధితు మేడం ఇద్దరు ఇంట్లో ఇంట్లో బాగుంటారు క్లీన్గా ఇవి బండలు ఉండే మేడం కింద బండలు ఉండే కింద ఫ్లోరింగ్ మామూలు బండలు ఉండే అవి ఏం చేస్తుందంటే అవన్నీ మడసం లేవు లేకపోతే తొడలన్నీ గీసుకుంటాం జరుపుకొని అందుకని ఫ్లోరింగ్ కూడా మనం సాఫ్ట్ గా ఉన్నది వేయించుకున్నారా పిల్లల కోసమే లోన్ తీసుకొని మేము వెలుగులో ఉన్నాను లోన్ తీసుకొని ఇట్లా వేయించుకున్నాం ఇప్పుడు బాగుందా మీకు జరగడానికి సో ఇప్పుడు ఏం చదివాం నువ్వు నేత్ర మేడం నేను ఇప్పుడు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ మేడం ఏ గ్రూప్ బిఏ మ్యామ్ డిగ్రీ అయిపోయాక సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుదామా లేకపోతే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసా సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను మేడం అంటే అప్పటికి కొంచెం కవర్ అవుతుంది ఈ సిలబస్ అనేసి ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఎంబీఏ కూడా చేయాలని మేడం అంటే ఏంటి కలెక్టర్ అవ్వాలని అంతేనా ఫైనల్ ఏమైతే సివిల్స్ కలెక్టర్ అని ఏం కాదు సివిల్స్ లో ఏది వచ్చినా ఓకే మీకు అంతే మరి నువ్వేమవుతావు ఎందుకు అంత మేనేజ్మెంట్ ఇష్టమా మీ ఇద్దరికి అవునా మేనేజ్ చేయడం ఇష్టమా ఇంట్లో ఎవరు అన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు అమ్మనా నాన్న ఇద్దరు మేడం ఇద్దరు మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు సరే నాన్న తప్ప నేను ఎవరు తీసుకెళ్ళలేరంట కదా ఎవరు ముట్టుకున్నా అంటే భయంతో లేకపోతే పట్టుకోవడం హ్యాండిల్ చేయకను విరిగిపోతుంది అన్నారు 
సో నాన్న ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి నేను స్కూల్కి తీసుకెళ్తూ ఉన్నాడు నాన్న తీసుకెళ్తాడు ఎప్పుడు కూడా మేడం నేనైతే స్కూల్కి నాకు టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి వెళ్తున్నాను మేడం అంటే అప్పటి వరకు వెళ్ళేదానికి లేదు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వెళ్తున్నా అప్పుడు డైరెక్ట్గా నన్ను ఫిఫ్త్ క్లాస్లో జాయిన్ చేసుకున్నారు దానికి ముందు చదువుకున్నావు నువ్వు ట్యూషన్కి వెళ్ళి చదువుకున్నావు ట్యూషన్కి వెళ్ళే చదువుకున్నాను మేడం మధ్య మధ్యలో అయితే నాకు డాడీ కూడా చెప్తుండే మేడం మా డాడీ చదువుకున్నారు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఆయన కొంచెం ఇంగ్లీష్ పరంగా వస్తుంది అప్పుడు డాడీ చెప్తుండే అట్లా డాడీ నేర్పించిండు ట్యూషన్లో ఇంతవరకే నాలెడ్జ్ బట్ ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళేసరికి అక్కడ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు మ్యామ్ క్వశ్చన్స్ అడిగేసి అన్నిటికీ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తే అప్పుడు పర్లేదు అమ్మాయి బాగా చదువుతుంది అనేసి డైరెక్ట్గా ఫిఫ్త్ క్లాస్కి జాయిన్ చేసుకున్నారు ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు ఎవరికి కుదిరితే వాళ్ళు ఆ రోజు స్కూల్కి వదిలేసి రావడం మళ్ళీ తీసుకొని రావడం ఆ మేడం ఇక్కడ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అయితే సెవెంత్ క్లాస్ వరకు ఉన్నింది ఇక్కడనే తర్వాత సెవెంత్ నుంచి హై స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ జిఆర్పి హై స్కూల్ అనేసి ఉంది వాళ్ళు బాగా ఆలోచన చేసుకోండి మీరు మీతో కాదు ఒకనాటితో పోయేది కాదు ఇది రెండు కాళ్ళు ఉండే వాళ్ళే రారు సరిగ్గా మీ పేరు రాసుకోండి ఇబ్బంది లేదు అన్ని సౌకర్యాలు చేయాలంటే మీరే ఉండాలి మీరే చేయాలి ఎప్పుడైనా టైం టు టైం రావాలా పోవాలన్నా మీరు కూలిపోయే వాళ్ళు చాలా బరువు అవుతుంది అంత ఆలోచన చేసుకోండి అని ఒక వారం పది రోజులు పేరు రాసుకోలేదు ఈ మధ్య ఎందుకంటే వాళ్ళు పరిస్థితులన్నీ చక్కగా వివరిస్తున్నారు మనం చేస్తామో లేదో అని డౌట్ లేదు ఎందుకు అట్లా మీరు అంటే పిల్లలు అలా అంటే అంగవైకల్యం గాను బోన్ బాగాలేనప్పుడు చాలామంది ఢీలా పడిపోతారు బాధపడతారు అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఎలా మీరు పిల్లల్ని చదివించాలి అని అవన్నీ పక్కన పెట్టి ముందుకి వచ్చారు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ బయట ప్రపంచం తెలుస్తుంది అంటే నాకైతే నేను అనుకోలేదు మేడం నిజం ఈ ఉద్యోగాలు రా వచ్చే రాకపోయిన విధి జ్ఞానం అన్నీ తెలుస్తుంది కదా చదువు ఉంటే మాకే చదువు లేదు అనుకున్నాను కానీ వీళ్ళు ఇట్లా ఇంత పైసలు చదవాల మార్పులు తెచ్చుకుంటారు అని నేను అనుకోలేదు కానీ చదువుకుంటున్నారు మార్పులు తెచ్చుకుంటున్నారు అసలు ఏమి ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలు ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అని ల్యాప్టాప్స్ ఐప్యాడ్స్ ఇవన్నీ చూస్తుంటారు కదా మీరు యూట్యూబ్ చూస్తుంటారు అవన్నీ ఉంటే కూడా చదువుకోవడానికి ఏదో ఒకటి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు మాకు ఇంకా సార్ అదే కోచింగ్ పోయినప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఆయనకి ఇబ్బంది అయింది మేడం మోకాలు నొప్పులు వచ్చినాయి అవును ఐదు ఫ్లోర్లు అంట కదా కోచింగ్ సెంటర్ ఎందుకు అప్పుడు తెలియలేదా అది ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో ఉన్నట్టు ఆ మేడం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయితే కిందనే ఉందన్నారు మేడం అంటే అందులో ఒకటి కాదు కదా మేడం డైట్ సెట్ ఒకటే కాదు అన్ని ఉంటాయి గ్రూప్స్ కానీ అని అట్లా అనేసి మిగతా అన్ని కింద పెట్టేశారు డైట్ది ఒకటి పైకి మార్చేశారు పూర్తి పైకి ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్కి మార్చేశారు సడన్గా ఇంకా అప్పుడు ఏం చేసేకి కాలేదు మేడం అట్లా చేంజ్ చేయలేము ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లోనే అనేసి అన్నారు ఒకవేళ అదేం అర్థం చేసుకోలేదు అందులో లిఫ్ట్ ఉంది కానీ పని చేయదు మేడం ఎప్పుడు పని చేశారు కాదంట కదా ట్రైనింగ్ అయిపోయిందా మరి ఆ టీచర్ ట్రైనింగ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది ఆ టీచర్ కోర్స్ టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి మళ్ళీ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ మేడం సెకండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఓకే ఇది కంప్లీట్ అయితే సివిల్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలని చాలా చాలా కష్టపడుతున్నావు సో బుక్స్ మోయడానికి అవుతుందా అసలు బుక్స్ మోయను నన్ను నన్ను మా డాడీని మేయాలి నా బుక్స్ మా డాడీని మేయాలి ఇట్లా పట్టుకొని తీసుకెళ్ళాలా ఇట్లా ఎత్తుకుంటాడు మేడం ఇట్లా బొమ్మని ఎత్తుకున్నట్టే ఎత్తుకుంటాడు ఇట్లా ఎత్తుకొని చిట్టి బొమ్మ వెనకాల బ్యాగ్ వేసుకోండి అటు వేయించి ఇంకా వీల్ చేర్లు అక్కడే ఉంటుందా అది ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్తారా లేదు అక్కడే అక్కడే వదిలిపెట్టేస్తున్నాను ఈ స్కూల్లో బట్టి పెట్టాను అంటే ఇట్టు పలుచు ఎప్పుడైనా ఆడుకోవాలి అట్లా అనిపిస్తుందా 
అనిపించినా ఎట్లా అవుతారు అండి చాలా మంది ఇళ్ళ దగ్గరకు వస్తారు మేము పిల్లలు అన్ని చెప్పించుకుంటే ఇప్పుడు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ సో నువ్వు చిన్న పిల్లవు కదా సో బాగా చదువుకోవాలి అని ఎట్లా అనిపించింది నీకు అక్కని చూసి అనిపించింది నిజమేనా నిజమే చెడు నువ్వు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా గొడవ పడినప్పుడు చెప్పు నన్ను చూసి నువ్వు నేర్చుకున్నావు చదువు అని అంతేనా దేనికి గొడవ పడుతుంటారు మామూలుగా ఇద్దరు రిమోట్ కోసం ఫోన్ కోసం సో ఇంకేం ఇంట్రెస్ట్ చదువు కాకుండా అదర్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తావు ఆమె మల్టీ టాలెంటెడ్ అన్నావు కదా ఏమేమి చేస్తుంది స్పందన డ్రాయింగ్ వేస్తుంది సింగింగ్ అట్లే ఉంటుంది కదా మేడం దాంతో బొమ్మలు తయారు చేస్తుంది అబ్బో చేసావా ఉన్నాయా చాలా చేయండి మేడం ఇవన్నీ అతికిచ్చిండే ఆహా అన్ని తీస్తారు మళ్ళీ అవును చూపిస్తావా మళ్ళీ నాకు అవన్నీ మరి పాట పడతావు ఒకటి పాడతాను మేడం పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మ కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా తనలాలి పాటలోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమ మధురిం పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మ కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ నిజంగా చాలా బాగా పాడింది కదా స్కూల్లో పాడుతూ ఉంటుందా స్కూల్లో పాడుతూ ఉంటావు కాంపిటీషన్స్ అట్లా విన్ అవుతూ ఉంటావు నీకు నా బాగా నచ్చిన ఇదేంటి మల్టీ టాలెంటెడ్ అన్నావు కదా సో చదువుకోవడం అయినా డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్ అన్నిటికంటే ఇష్టము ఫస్ట్ ఏం డ్రాయింగ్ చేసావు నువ్వు ఫస్ట్ వేసింది ఏంటంటే అంటే నీకు బాగా నచ్చింది ఈ మధ్య కాలంలో అది మేడం ఆ డ్రాయింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఏ డ్రాయింగ్ గర్ల్ విత్ వింగ్స్ ఎందుకు ఇష్టం నాన్న అది అంటే గర్ల్స్ కి అట్లా ఫ్రీడమ్ ఉండాలి అని మేడం నాన్న ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు కదా బాగా బాగా చదువుకోమని మీకు నచ్చింది చేయమని రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు హ్యాపీగా మీరు ఎప్పుడైనా బాధపడ్డారా ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నాము మంచిగా ఉండాలి అని లేకపోతే లేదు ఇలా ఉన్నా కూడా మేము బాగా చదువుకోవాలి ఇది ఇది అసలు గుర్తు రాకూడదు అని ఏమైనా ఆలోచించారు చిన్నప్పుడు అనుకుంటూ ఉండే మేడం అరే ఎందుకు రా ఇట్లా తీసుకెళ్ళిపోతాయి కాదా ఎందుకు మా నేత్ర అస్సలు కాదు నేత్ర నిన్ను చూసి ఎంతమంది ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు తెలుసా నిజం చెప్తున్నా ఈరోజు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ నువ్వు బా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి అందరము ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంట్రా దేవుడా అనుకుంటుంటారు కానీ మీరు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా హ్యాపీగా చదువుకుంటూ ఫస్ట్ వస్తూ ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అమ్మ నాన్న మీరే చూసుకుంటారు ఫ్యూచర్లో తెలుసు ఆ విషయం నీకు కదా మీరు మంచి మంచి ఆఫీసర్లు అవుతే అమ్మ నాన్నకి ఎంత హ్యాపీ ఒక్కసారి ఆలోచించి సివిల్స్ కొడితే ఇంకా అసలు ఎన్ని కెమెరాస్ మైక్లు అన్నీ మీ దగ్గర ఉంటాయి ఏమైంది అసలు దీనికి ఎందుకు ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను టీటీ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నాను మేడం ఇది ఎట్లా అయిందంటే ఇయర్ పెయిన్ వచ్చేసేది అట్లా అవుతుండే ఎవరైనా దూరం నుంచి మాట్లాడింది కూడా సరిగా వినిపించకపోయేది మేడం ఇన్ కేస్ నేను క్లాస్లో ఫ్రంట్ బెంచ్ అయినా కొన్ని కొన్నిసార్లు చార్ చెప్పేది మిస్ అవుతుండి మేడం బట్స్ ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది అనేసి తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేపిస్తే పాపకి ఇట్లా అయింది ఇన్ని రోజులు మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు చూపించకుండా అనేసి అన్నాను చెప్పేది కాదు మాట్లాడదా రోజుల నుంచి అట్లా వినపడుకున్నావు నిన్న ప్రాబ్లమ్ చెప్పకుండా ఎవరికి అంటే ఒకసారి డాడ్ తిట్టేశాడు మేడం ఎందుకు అట్లా చేస్తావు మాట్లాడము వినపడదా ఒకసారి మా పిలిస్తే అనేసి తిట్టారు ఈయనపాడుకుందాడితే పలక నాన్న అనే తోలకు తోలకపోతే ఇయర్ ఫోన్స్ ఎంత అని చెప్పినారు మేడం వేటకు అడిగితే పెట్టుకుంటే వినిపిస్తుందా బాగా పర్లేదు మేడం పెట్టుకుంటే వినిపిస్తుంది నొప్పిస్తుంది పెట్టుకుంటే నొప్పిస్తుంది సో మరి ఎప్పుడూ పెట్టుకొని ఉండలేము కదా 
సో అమ్మకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు ఏమైనా ఇంట్లో బట్టలు సర్దించడం అట్లా కూర్చొని బట్టలు ఏం సర్దలేరు బట్టలు వేయలేరు కాయగూరలు ఆకుకూర తెచ్చినాము పొద్దు చేసేది తోటలో ఉంటాం కాయగూరలు పెడితే విత్తనాలు వెళ్ళేది ఇష్టంగా ఏం తింటారు వీళ్ళు చికెన్ చికెన్ మటన్ అంతే ఫుల్ కుమ్మేస్తారండి దేవందైతే డాక్టర్లు చెప్పిన ప్రకారంగా వాళ్ళకి అది ఇది అవుతుంది అదే చాలా అనుకున్నాను వాళ్ళు తినకపోతే చాలా ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాగా తింటేనే మనం అంత ఆరోగ్యంగా ఉండదు బలం బోన్స్ అనేవి పటిష్టంగా ఉంటాయి అనమాట సో ఎప్పుడు అంటే స్పందన చూపించలేదా మరి తనకంటే అన్ని చూపించాడు స్పందన చూపించినప్పుడు ఏమన్నా డాక్టర్ అదే చెప్పింది సేమ్ అదే అని నువ్వు కనుక్కున్నావు అమ్మా ఏంటి ఇది ప్రాబ్లమ్ అది దానికి పేరు ఒకటి ఉంటుంది ఏమన్నా ఆస్టియోపోరోసిస్ అట్లా ఏమైనా చెప్పినారా వాళ్ళకి తెలియదు అసలు డిసీజ్ పేరు అనేది తెలియదు ఇంత మీకు మాకైతే చెప్పినారు గాలితో మాత్రం చూసుకోవాలన్నారు కానీ దాని కాయలా చెప్పలేదు చెప్పలేదు మీకు నువ్వు అడగలేదా ఎప్పుడు డాక్టర్ని వాళ్ళకి తెలియదు అన్నారా అసలు తెలియదు అని ఏం చెప్పలేదు మేడం వాళ్ళు కూడా దీనికి పేరేం పెట్టలేదు సర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు అసలు ఎందుకు ఇట్లా మాకే అర్థం కాలేదు అన్నారు డాక్టర్ల భద్రపల్లిలో ఇద్దరిని తీసుకుంటాం పరిస్థితి ఏమి అని ఇద్దరు రక్త పరిస్థితి చేసి అన్ని స్కానింగ్ చేసి అన్ని చేసి అదే చెప్పి మేము ఏం చేయలేము ఎంతసేపు తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా చూసుకుని తప్పితే అంతకు మించి ఏం చేయలేమన్నా నిరాశ స్పందన అట్లా తెలిసినప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే ఒక పాప అన్న బాగుంటుంది అని అనుకుని ఉంటారు కదా మామూలుగా ఎందుకంటే నేత్ర ఎలాగో పాపము తనకి కష్టాలు చూశారు మీరు తొమ్మిదేళ్ళు ఇది విరిగిపోవడం అది ఇది మళ్ళీ నేత్ర స్పందనకి ఎప్పుడు పుట్టిన వెంటనే తెలిసిందా అంటే ఐదో ఐదో నెలలో స్కానింగ్ ఇంకొద్దనుకున్నారు మళ్ళీ ఏం కాదు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు సరస్వతులు పుట్టారనుకోవాలి మనం అంతే ఆ చిన్న లోపాన్ని మనం పక్కన పెట్టేస్తే ధైర్యంగా మనం ఖచ్చితంగా పిల్లలు ఉన్నారు ధైర్యం చెప్తూ ఉంటారా నేత్ర అమ్మకి నువ్వే డీలా పడిపోతావా నలుగురులో ఎవరు ఎక్కువ ధైర్యంగా ఉంటారు నాన్న ఉంటారు అందరూ ఉంటాం మేడం ఉండకే ఒకరికొకరు తోడు అంతే ఒకసారి చాలా భయం ఇట్లా ఉండే వాళ్ళని ఎవరు చూస్తారనే భయం వాళ్ళు చదువుకుంటే వాళ్ళ కాలు మీద వాళ్ళు నిలబడుతున్నారు ఏం కాదు పోతక్క అసలు వాళ్ళు చదువుకున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే ఎంతమంది ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు తెలుసా వాళ్ళ చదువులతో ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి చెప్తుంటారు అక్క గురించి అక్క బెస్ట్ ఉండే టీచర్స్ అందరూ ఏం చెప్తారు అక్క గురించి ఒకే స్కూల్ కదా అంటే టీచర్స్ చేంజ్ చేంజ్ చెప్పినారా ఓకే కానీ తెలిసే ఉంటుంది కదా నేత్ర గురించి తెలిసే ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు బాగా చదువుకోవాలి అది ఇది అని నీకేం అవ్వాలనుంది ఎంబీఏ తర్వాత ఏమో మేడం ఐడియా లేదు ఐడియా లేదా చదువుకోవాలి అంతే ఇయర్ చదువుకోవాలి టెన్త్లో మాత్రం అక్క స్కోర్ బీట్ చేయాలి అంతేనా నేత్ర బీట్ చేస్తుందా ఖచ్చితంగా చేస్తారు మేడం నీకంటే బాగా చదువుకుంటుంది ఏం బాధపడకండి సో ఖచ్చితంగా దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు సహాయం చేస్తాడు సహాయం అందుతుంది మీకు ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారంటే అమ్మ చూడు ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారంటే మీరు చదివిస్తున్నారు అదే గ్రేట్ చెప్పాలంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఇంకా బాగా చదువుకుంటున్నారు అసలు చదువుకొని పిల్లలతో ఎంత తంటాలు పడుతున్నారో ఇంత చక్కగా చదువుకుంటున్నారు నీ కష్టం అయితే తీర్చనిది కాదు తీర్చలేము మేము ఎవరూ తీర్చలేము కానీ ధైర్యం చెప్పడం మాత్రమే మా చేతుల్లో ఉన్న పని సరేనా జాగ్రత్తగా ఉండండి వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ నేత్ర ఇట్లనే బాగా డ్రాయింగ్స్ వేస్తూ హ్యాపీగా మంచి ఆర్టిస్ట్ అయిపోతాం అయితే నీకు ఇష్టం కదా పెయింటింగ్ అని సరేనా ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్
ఇదండి నేత్ర స్పందన కథ ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎంత నొప్పి వచ్చినా భరించి చదువుకోవాలి ముందుకెళ్ళాలి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అందులో ఎట్లయినా ర్యాంక్ కొట్టాలి అని ఎంతో సంకల్పంతో ముందుకెళ్తున్నారు ఇటువంటి వాళ్ళని చూసి మనందరం ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి చూసిన వాళ్ళందరూ ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ సో మ